En otra exclusiva para Match Music desde acá de Hard Rock, estamos con Alice. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y estamos... Ah, habla un poco de español. Uh, I understand it, but I don't speak it. Lo entiende, pero Some no, of it. no lo hago. Algo. Acabas, acabas de dar un show acá abajo, justo, estamos en la terraza del Hard Rock. Y bueno, ¿qué te pareció la gente? Ya es tu segunda experiencia acá en la Argentina. You just gave us a great show. We're mm -hmm. here in Hard Rock Cafe. Mm -hmm. uh, this is your second experience here in Argentina. What mm -hmm. do you think of it? I love it. I love the people here and the passion and the connection that I feel with my music, with other people, and just in general, it's great. Le encanta la conexión así que hay con la gente de acá Argentina. El público es hermoso, es bárbaro. Ese fue uno de los motivos por el cual eh, la gira, antes de la gira mundial hubo un, hay un conjunto de shows que estás dando. Eh, molesta el sol. A ver, ahí, ahí un poco el sol. Bueno, ahí Marco, de, de, antes de la gira mundial estás dando unos shows y son muy pocos. ¿Ese es el motivo por el cual viniste acá a la Argentina? You're given a small shows or a few shows all around the world. Mm -hmm. yeah. That's the motive that brought you here in Argentina? Just doing small shows, connecting with people intimately and, and talking to people first and then doing the official tour next year. Sí, está haciendo un tour así pequeño para tener esa conexión de la que hablaba también con la gente, así hay como más energía y después sí va a ser el World Tour grande. Vos donaste toda la recuperación del show anterior, o sea el que diste ayer, para el Hospital Garrahan. ¿Es una, una actitud común en todo el mundo que hacéis con los shows así pequeños? ¿O, o dio la casualidad que justo acá en la Argentina eh, se te ocurrió donarlo y lo donaste? The money that was uh, that the show yesterday was given to uh, with the Garrahan Hospital, is Children's mm -hmm. Hospital. Yeah. But how's that? How was it? Um, I guess we had talked with a couple of people in uh, Los Angeles about where the money would best be to go, and it was uh, a friend of mine, Marina, actually lived here, so she was aware of the hospital, and she chose that one on my behalf. Ella, ella había hablado con algunos amigos que tiene allá en Los Ángeles sobre el hospital este, y aparte tiene una amiga que vive acá en Argentina que le había contado sobre el hospital Garrahan, y es por eso que eligió el hospital para donar el dinero. Quiero hacerte unas preguntas uh, acerca de tu disco. Lo tengo acá, el último disco. Quiero saber, acá dice lo, los códigos morales, eh, las premisas de los códigos de tu código moral, dice eh, abstenerse de matar, de varias, de tener promiscuidad sexual, de hablar, eh, de tomar tóxicos y también de tocar música y cantar. ¿Son, tu, son tus verdaderas premisas o quién las puso ahí para confundir? Well, the words on the cover. Mm -hmm. this, this was written by you. Those are, those are your premises. It's actually um, taken from a picture that I took in India outside of a retreat, and it was um, sort of the moral code upon the premises sign that was saying what you could or couldn't do inside there. And I thought it was so deliberate and quite funny, actually. So I had to put it on the cover. Dice que bueno que en realidad es de una foto que ella había sacado en India que eso era la foto, estaban esas premisas ahí que le pareció muy divertido y muy bueno, entonces por eso decidió ponerlo en la tapa del disco. Ah, está bien, perfecto. O sea, no, vas a seguir tocando música y vas a seguir cantando. Well, you're gonna, gonna play all the time, you keep, you're keeping giving us all the music. Yes, definitely. <laughs> Fue un susto nada más. We were just scared about it. Cool. Right Hablas mucho en este disco sobre tú, tú, eh, hablas de una persona. ¿Es una persona en particular o es una persona indefinida? All the time in the record you talk about him or someone. Mm -hmm. Is that someone in particular? Um, it's someone that's probably different in every song, especially in songs like Unsent. Every verse is different. In songs like I Was Hoping, every verse has a different person in the front row as well. But this, it's always someone specific that I'm talking to or talking about. Sí, dice que bueno, en cada, en algunos de los versos, en la mayoría de los versos, en general es eh, una persona diferente. Pero sí, el punto de vista es a una persona específica, más allá de que sean diferentes en las diferentes canciones. En Ancent eh, nombras varias personas, a Matthew, a Marcus, a Lou, y, eh, a Jonathan y a alguien más. Quiero saber qué tienen ellos de especiales para que vos les hayas dedicado una canción. En a couple of songs you name some names. Uh, what's the reason that you dedicated or named those people on those songs? Um, some of them are nicknames, some of them are variations on their names, some of them are actually their real names. And um, some of the people I actually talked to before the record came out just to let them know and to see if it was okay with them and they all said yes. So. Dice, bueno, algunos eran unos apodos, eran gente conocida que bueno, ella quería poner ahí. Y bueno, agarró, le preguntó si estaba todo bien, si los ponía, como había dicho antes, y dice que sí, no hubo problema. No te sacamos más tiempo, sé que vas a volver y mucha gente de la que se quedó afuera lo va a poder, va a poder verte. 
tocar en vivo, así que muchas gracias por, por la nota, muchas gracias por todo y lo único que nos queda es pedirte un saludo. Well, thank you very much for coming here to Argentina. We know you're coming back sometime. Yeah. Mm -hmm. We would like to thank you. Thank and you. Only one more thing, an ID for sure. people. Okay. Yeah. Hi, I'm Alanis Morissette and you're watching Much Music Argentina. I'm sick, but I'm pretty. 